தமிழ் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஏன்சியன்ட் ஹிஸ்டரியில் வேதிக் பீரியட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடோட விண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பற்றி பார்த்தோம் எழுத்து வடிவங்கள் இருந்து அதை நம்மளால் படித்து புரிஞ்சிக்க முடியாத இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனுக்கு அப்புறமா இந்தியாவில் ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் உருவாச்சு அதாவது நம்மளால் படித்து புரிஞ்சிக்க முடிகிற எழுத்து வடிவங்கள் எல்லாமே இந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்தது இந்தியாவில் ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் வேதிக் பீரியட்னு சொல்லக்கூடிய வேத காலத்துக்கு அப்புறம் தான் தொடங்கப்பட்டுச்சு வேத காலம்னா என்ன அங்கே வாழ்ந்த மக்கள்லாம் யார் அவங்களோட வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்தது என்ன எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் போன வீடியோ முடிவில் சுமார் ஆயிரத்தி அறுநூறு பிசி அப்போ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்ரப்டாக முடிஞ்சதுன்றதை சொன்னோம் அதுக்கு ஒரு பிரதான காரணமே ஆரியர்களோட வருகை தான் யார் இந்த ஆரியர்கள்னு பார்க்கும்போது ஆரியர்கள் வந்து இண்டோ ஆரியன் மொழியை வந்து தாய்மொழியாக கொண்டவங்க ஆரியர் என்ற வார்த்தைக்கு ஹை பர்த் அதாவது உயர்ந்த பிறப்புன்னு அர்த்தம் இவங்க எந்த இடத்துலேருந்து குடிப்பெயர்ந்தாங்கன்னு இன்ன வரைக்கும் தீர்மானமாக சொல்ல முடியல நிறையா வரலாற்று அறிஞர்கள்லாம் இவங்க மத்திய ஏஷியாவிலேருந்து வந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க இந்த ஆரியர் மக்கள் எல்லாமே ஒரு செமி நொமாடிக் அதாவது நாடோடிகளாகவும் ஆடு மாடுகளை சார்ந்த ஒரு பேஸ்டோரல் கம்யூனிட்டியாக தான் இருந்திருக்காங்க இவங்க இந்தியாவில் எப்படி குடிப்பெயர்ந்தாங்கன்னு பார்த்தோம்னா போஸ்ட் அராப்பன் ஸ்டேஜில் சின்ன சின்ன குழுக்களாக சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலேருந்து நார்த் வெஸ்ட் இந்தியாவுக்கு வந்து இண்டஸ் மக்களோட சேர்ந்து வாழ ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசி கிட்ட ஒரு பெரிய குழு இந்தியாவை நோக்கி வந்தது அப்படி படையெடுத்து வந்த அந்த பெரிய குழுவை எதிர்த்து ஏற்கனவே இங்கிருந்து சிந்து சமவெளி மக்களும் குடிபெயர்ந்த சின்ன சின்ன ஆரிய குழுக்களும் ஒன்னா சேர்ந்து போர் புரிஞ்சாங்க ஆனால் படையெடுத்து வந்த பெரிய குழு கிட்ட வேகமாக ஓடுற குதிரை தேரும் இரும்பாலான ஆயுதங்களும் இருந்ததுனால இவங்களால எதிர்த்து ஜெயிக்க முடியல இந்த போரை தான் பேட்டில் ஆஃப் டென் கிங்ஸ்னு சொல்றாங்க சின்ன சின்ன குழுக்களாக குடிப்பெயர்ந்த ஆரியர்களை தாசாஸ்னும் சிந்து சமவெளி மக்களை தாசியூஸ்னும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த பெரிய குழுவோட தலைவனான சுதாஸை எதிர்த்து தாசாஸோட அஞ்சு ராஜாக்களும் தாசியூஸோட அஞ்சு ராஜாக்களும் போரிட்டதுனால தான் இந்த போரை பேட்டில் ஆஃப் டென் கிங்ஸ்னு சொல்றோம் இந்த போருக்கு அப்புறம் அந்த பெரிய ஆரிய குழுவும் சின்ன சின்ன ஆரிய குழுக்களும் ஒன்று சேர்ந்து உருவானது தான் வேத காலம்னு சொல்கிறோம் இந்த வேத கால ஆரியர்கள் சப்த சிந்துன்னு சொல்லக்கூடிய சிந்து நதியோட ஏழு கிளை நதிகள் ஓரமாக குடிப்பெயர்ந்தாங்க இந்த வேதிக் பீரியடை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க முதலாவது இயர்லி வேதிக் பீரியட் ரெண்டாவது லேட்டர் வேதிக் பீரியட் இந்த இயர்லி வேதிக் பீரியட் ஆயிரத்தி அறநூறு பிசிலேருந்து ஆயிரம் பிசி அதாவது ஒரு அறநூறு வருஷம் நீடிச்சிருந்தது அதுவே லேட்டர் வேதிக் பீரியட் ஆயிரம் பிசிலேருந்து அறநூறு பிசி அதாவது ஒரு நானூறு வருஷம் நீடிச்சிருந்தது இவிபி அதாவது இயர்லி வேதிக் பீரியடோட செட்டில்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நார்த் வெஸ்ட்லேருந்து டெல்லி வரைக்கும் அதாவது அந்த சப்த சிந்து ரீஜனில் தான் இருந்தது இதுவே எல்விபி அதாவது லேட்டர் வேதிக் பீரியடில் ஆரியர்களோட குடியேற்றம் ஒட்டுமொத்த நார்த் இந்தியா முழுவதும் இருந்தது இந்த இயர்லி வேதிக் பீரியடுக்கு லிட்ரரி எவிடன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிக் வேதா மட்டும்தான் அதுவே லேட்டர் வேதிக் பீரியடுக்கு சாமா அதர்வா யஜூர் பிராமணா ஆரன்கியா உபனிஷாத்னு நிறைய லிட்ரரி எவிடன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அடுத்ததா ஆரியர்களோட லிட்ரேச்சர்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் ஆரியர்களோட இலக்கியங்கள்ல வேதாச பத்தி பார்த்தோம்னா ரிக் வேதா வழிபாடுகளை பத்தியும் யஜூர் வேதா சடங்குகள் காணிக்கைகளை பத்தியும் சாம வேதா இசை ஒலிகளை பத்தியும் அதர்வன வேதா மந்திரம் மருத்துவம் பத்தியுமான நூலாகும் அப்புறம் பிராமணாஸ் பத்தி பார்த்தோம்னா இது இந்த ரிக் வெஜூர் சாம அதர்வனாவோட விளக்க உரையா இருந்தது ஆரண்யாகாஸ் சன்னியாசத்தை பத்தியும் உபனிஷத் சடங்கு சம்பிரதாய மூட நம்பிக்கைகளை விமர்சிக்கிற நூல்னு சொல்லலாம் அடுத்ததா வேதாங்கஸ்ல சத்தத்தை பத்தின நூல் சிக்ஷாவும் வழிபாடுகளை பத்தி கல்பானும் இலக்கணத்தை பத்தி வியாக்கரணாவும் வேர் சொற்களை பத்தி நிறுத்தானும் அளவுகோள் கணக்கு பத்தி சந்தானும் கால கணக்கீட ஜோஷியானும் சொல்றாங்க இது மட்டும் இல்லாம ராமாயணம் மகாபாரதம்ன்ற ரெண்டு புராணங்களும் இந்த காலகட்டத்துல உருவானது தான் காணிக்கை வழிபாடுகளை பத்தி ஸ்ரௌத்த சூத்ராலையும் குடும்ப வாழ்க்கையை பத்தி கிரக சூத்ராலையும் நியாய தர்மங்களை பத்தி தர்ம சூத்ராலையும் கணக்கு அளவுகோளை பத்தி சுல்ப சூத்ராலையும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஆரியர்களோட இலக்கியங்களுக்கு அப்புறம் அவங்களோட வாழ்க்கை முறைகளை பத்தி பார்ப்போம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மக்களோட வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்ததுன்றத அவங்களோட அரசியல் பொருளாதாரம் மதம் சமுதாயத்தை பொறுத்து தான் தீர்மானிக்க முடியும் இந்த அடிப்படையில் இப்போ இயர்லி வேதிக் பீரியடோட பாலிட்டி அதாவது அரசியல் அமைப்பு எப்படி இருந்ததுன்னு பார்ப்போம் ஆரியரோட குழு தலைவனை ராஜன்னும் அவரோட பையனை யுவராஜன்னும் குறிப்பிடுவாங்க இந்த குழுவோட பிரதானமான பூசாரிய புரோஹித்தானும் படை தளபதிய சேனானினும் கிராம நிர்வாகிய கிராமினினும் ஆடு மாடுகளை பாதுகாக்கிறவங்
ஒரு குழுவை சேர்ந்தவங்க இன்னொரு குழுவை சேர்ந்த கால்நடைகளை கவர்ந்துட்டு வர்றதும் அதை மீண்டும் தேடி கண்டுபிடிச்சு அதுக்காக போரிடுறதும் கவிஷ்தின்னு சொல்றாங்க இந்த ஏர்லி வேதிக் பீரியட் பொறுத்த வரைக்கும் ராஜாவோட பதவி பரம்பரை பரம்பரையா வர்ற பதவி ஆனா ராஜா கிட்ட மொத்த பவருமே கிடையாது அந்த அன்லிமிட்டட் பவர்ஸ் எல்லாமே புரோஹித்தா தான் வச்சிருந்தாங்க ஏர்லி வேதிக் அசம்பிளிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சபா அதாவது மக்கள் எல்லாம் கூடுற ஒரு சபையினும் சமிதி அதாவது ராஜாக்களை தேர்ந்தெடுக்கிற சபையும் விதத்தா அதாவது கிராம நிர்வாகிகள்லாம் கூடுற ஒரு சபையும் அப்புறம் கனா குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்கான கூடுற ஒரு குழுவாகவும் நாலு விதமா பிரிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நாலு சபையிலுமே பெண்களோட பங்கீடும் இருந்தது அடுத்ததா இயர்லி வேதிக் பீரியடோட பொருளாதாரத்தை பத்தி பார்க்கும் போது அவங்க கால்நடைகளை சார்ந்த ஒரு ரூரல் எக்கானமியா தான் இருந்திருக்காங்க விவசாயமும் ஒன்னும் பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சி அடையலன்னே சொல்லலாம் இவங்களோட வணிக வியாபாரம் எல்லாமே உள்நாட்டு வணிகமா தான் இருந்தது வெளிநாட்டோட இவங்களுக்கு தொடர்பு ஏற்படவே இல்ல வணிகம் பண்ண இவங்க பணம் காசு பயன்படுத்தல பார்டர் சிஸ்டம் சொல்ற பண்டமாற்று முறையை தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க முறையான வரி செலுத்துற திட்டமும் இவங்கள்ட்ட கிடையாது மக்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா ராஜாவுக்கு பலின்னு கிப்ட் மட்டும் கொடுக்கலாம் இது கட்டாயம் கிடையாது அடுத்ததா இயர்லி வேதிக் பீரியடோட ரிலீஜன்ஸ பத்தி பார்த்தோம்னா இவங்க அதிகமா இயற்கைக்கு மனித உருவு கொடுத்து அதை கடவுளா வழிபட்டுட்டு இருந்தாங்க இதுல இந்திரா அக்னி வருணா முதன்மையான கடவுளா இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்க கிட்ட விலங்குகளை வழிபடுற குணமும் லிங்கத்தை வழிபடும் பண்பாடும் இருந்திருக்கு இந்த காலகட்டத்துல சோல் ரீபர் அப்படின்னு பிலாசபிக்கலான வழிபாட்டு முறையெல்லாம் கிடையாது இயர்லி வேதிக் பீரியடோட சமுதாயத்தை பத்தி பார்க்கும் போது இது ஆணாதிக்க சமுதாயமாவும் அந்த சமுதாயம் பிரிஸ்ட் வாரியர் காமனர்னு மூணு விதமாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அது கட்டாயமாக்கப்படல யார் விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்க கல்வி கற்றுக்கலாம் அது மாதிரி தொழிலும் அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாயின்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம் தான் அங்கே கடைபிடிச்சிருக்காங்க ஃபேமிலியோட தலைவரை குழப்பான்னு சொல்லுவாங்க திருமணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மோனோகாமி பாலிகாமி அதாவது ஒரு பெண்ணையோ அல்லது பல பெண்களையும் மணந்துக்கிற முறை கடைபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் குழந்தை திருமணமோ ஒரு பெண் பல ஆண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற பாலியாண்டி முறையோ வழக்கத்துல இல்ல விதவை மறுமணம் இருந்தது அது மாதிரி வரதட்சணை கட்டாயமா இல்ல இந்த காலகட்டத்துல பெண்களோட நிலை மிக உயர்வாவே இருந்தது இயர்லி வேதிக் பீரியட சேர்ந்த மக்களோட வாழ்க்கை முறையில ஏற்பட்ட சில பல முக்கியமான மாற்றங்கள் தான் லேற்று வேதிக் பீரியடுக்கு அடித்தளமா அமைஞ்சது அந்த மாற்றங்களை பத்தியும் அந்த மக்களோட வாழ்க்கை முறை பத்தியும் இப்ப நம்ம பார்ப்போம் லேற்று வேதிக் பீரியட்ல ஆரிய குழுக்கள் எல்லாமே இந்த ஆடு மாடுகளுக்காக சண்டை போடுற கலாச்சாரத்தை விட்டு ஒழிச்சாங்க கவிஷ்டின்னு சொல்லப்படுற கால்நடைகளை கவர்வது இல்லாததுனால அந்த காப்பாத்துற பிரஜபதிக்கான வேலை அங்க இல்லாம போயிடுச்சு அது மாதிரி வெறும் சடங்கு சம்பிரதாயங்களால மட்டும் எல்லாம் நடந்துருது இல்லைன்னு அரசன் உணர்ந்ததுனால புரோஹிதா கிட்ட இருந்த பவர் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி ராஜன் கிட்ட பவர் அதிகமாச்சு இந்த காலகட்டத்துல தான் சேனைக்கு தலைமை தாங்குற மொத்த பொறுப்பும் நீதி வழங்குறதுக்கான மொத்த உரிமையும் ராஜனோட கைக்கு வந்தது இதனால இந்த குழுவோட ஆக பெரும் சக்தியாக ராஜன் திகழ்ந்தான் ஏர்லி வேதிக் பீரியடோட கடைசி காலகட்டத்துல நடந்த ஒரு முக்கியமான மாற்றம் இதுதான் அது மாதிரி எல்விபி அசம்பிளியில விததா கனாவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் குறைஞ்சி போச்சு மிச்சம் இருந்த ரெண்டு அசம்பிளியிலுமே பெண்களை அலோவ் பண்ணல லேற்று வேதிக் பீரியடோட பொருளாதாரத்தை பத்தி பார்க்கும் போது விவசாயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறிட்டே வந்தது ஆரியர்கள் இரிகேஷனும் பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களோட முக்கியமான பயிரா கோதுமை இருந்தது வணிக வியாபாரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரியர்கள் இப்போ கிரேக்கோ ரோமன் பர்ஷியா சியாம்னு சொல்லப்படுற மலேசியா தாய்லாந்து வரைக்கும் வணிக வியாபார தொடர்பு வச்சிருந்தாங்க இந்த காலகட்டத்துல தான் நிக்ஷா அப்படின்ற கோல்டு காயினை பண்ட மாற்றத்துக்கு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க இயர்லி வேதிக் பீரியட்ல கட்டாயமா இல்லாத பலி இப்போ வழக்கமான வரியா மாறுச்சு அது மாதிரி விவசாயத்துல செலுத்துற பங்க பாகானும் விசேஷங்களுக்கு செலவு பண்ற வரிய போகானும் லேட்டர் வேதிக் மக்கள் ராஜனுக்கு வரி செலுத்திட்டு இருந்தாங்க லேட்டர் வேதிக் பீரியட்ல வாழ்ந்த மக்களோட மத வழிபாடு பார்த்தோம்னா இயர்லி வேதிக் காட்ஸ்னு சொல்லப்படுற இந்திரா அக்னி வாயு அவங்களோட சிறப்பு அம்சங்கள்லாம் குறைஞ்சிட்டே வந்தது அதுக்கு பதிலா திருமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுற சிவா விஷ்ணு பிரம்மாவோட வழிபாடு அதிகமாக ஆரம்பிச்சது இந்த லேட்டர் வேதிக் பீரியட்ல தான் இந்த காலகட்டத்துல தான் சொர்க்கம் நரகம் சோல் ரீபர்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற தத்துவ கோட்பாடுகள்லாம் உருவாக ஆரம்பிச்சுது 
அடுத்ததா லேட்ரு வேதிக் பீரியடோட சமுதாயத்தை பற்றி பார்க்கும்போது இது ஆண் ஆதிக்க சமூகமாகவும் பிராமணா சத்ரியா வைசியா சூத்ரான்னு நாலு வகையாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் தான் வர்ணா சிஸ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்களோட தொழில் மாற ஆரம்பிச்சுது இந்த வர்ணத்தில் இருக்கிறவங்களாம் இந்த வேலை தான் செய்யணுன்ற கட்டுமானம்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் உருவாக்குனது தான் திருமணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மோனோகாமி பாலிகாமி சைல்டு மேரேஜ் பாலி ஆண்ட்ரி எல்லாமே அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது பாலி ஆண்ட்ரிக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட மகாபாரதத்தோட பாஞ்சாலி தான் அது மாதிரி வரதட்சணைகள் எல்லாம் கட்டாயமாக்கப்பட்டதும் விதவை மறுமணம் இறந்த கணவனோட அண்ணன் தம்பி கூட மட்டும்தான் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஏர்லி வேதிக் பீரியட கம்பேர் பண்ணும் போது லேட்ரு வேதிக் பீரியட்ல பெண்களோட நிலைமை ரொம்ப மோசமா தான் இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம சமுதாயத்துக்குள்ள ஜாதி கோத்திரம் தீண்டாமை போன்ற பழக்க வழக்கங்களும் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு இது மாதிரி அரசியல் பொருளாதாரம் மத வழிபாடு சமுதாயம்னு மாற்றம் அடைஞ்சதுனால தான் இயர்லி வேதிக் லேட்ரு வேதிக்னு ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோக்கான மேப் லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு வேதிக் பீரியட் பத்தி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கீழே கமெண்ட்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க